സബ്സ്ക്രൈബ്സിൽ എങ്ങനെ ടെക്സ്റ്റിൽ എഡിറ്റിംഗ് വരുത്താം എന്നുള്ളതാണ് നാം നോക്കുന്നത് ടെക്സ്റ്റിൽ എഡിറ്റുകൾ വരുത്തുന്നതിന് സ്റ്റോറി എഡിറ്റർ എന്നുള്ള ആ വിൻഡോ വഴിയാണ് നാം മാറ്റങ്ങളൊക്കെ വരുത്തുന്നത് ഇതിന് വേണ്ടി ആദ്യം ഞാനൊരു നിലവിലുള്ളൊരു ഫയൽ ഈ കമ്പ്യൂട്ടറിലുള്ളൊരു ഫയൽ ഓപ്പൺ ചെയ്യുകയാണ് ഓപ്പൺ ഫയൽ ഓപ്പൺ ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ മെത്തേഡ് നിങ്ങൾക്കറിയാം കൺട്രോളോ എല്ലാ സോഫ്റ്റ്വെയറിലൊക്കെ നേരത്തെ ഒക്കെ ചെയ്തതുപോലെ കൺട്രോൾ ഓ എന്നുള്ള ഷോർട്ട് കട്ട് ഉപയോഗിച്ച ഒരു ഫയലിനെ എക്സിസ്റ്റിംഗ് ഫയലിനെ നമുക്ക് ഓപ്പൺ ചെയ്യാം അതല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഫയൽ ഓപ്പൺ എന്നുള്ള മെനു ഡ്രിവൺ പ്രോഗ്രാം ഉപയോഗിച്ച് നമുക്ക് ഓപ്പൺ ചെയ്യാം ഇതിനകത്ത് നിന്ന് നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള ഫയലുകൾ നമുക്ക് ഉള്ള ഫയൽ ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു ഫയൽ ഇവിടെ നിന്ന് ഓപ്പണാക്കി ഇനി ഈ ഫയലിലാണ് ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ മാറ്റങ്ങൾ വരുത്തുന്നത് ശ്രദ്ധിക്കുക ഇതിനകത്ത് ആദ്യം ഞാനൊരു വ്യൂ പറയുകയാണ് വ്യൂ രണ്ട് രീതിയിൽ നമുക്ക് വ്യൂ മാറ്റാം ഫുൾ വിൻഡോ ആയിട്ട് നമുക്കിത് കാണണമെങ്കിൽ മൊത്തത്തിൽ ഒരു പേജിനെ കാണണമെങ്കിൽ കൺട്രോൾ ഓ കൊടുത്താൽ വ്യൂ നമുക്ക് ഫുൾ ആയിട്ട് കാണാൻ പറ്റും അതല്ല നൂറ് ശതമാനത്തിൽ ഹൈറ്റ് വൈസ് ആയിട്ട് കാണുന്നതിന് കൺട്രോൾ ഒന്ന് കൊടുക്കുക അപ്പം കൺട്രോൾ സീറോ കൺട്രോൾ വൺ ഈ വ്യത്യാസം മനസ്സിലായി കാണുമെന്ന് വ്യത്യാസിക്കുന്നത് സൂമിൻ്റെ രണ്ട് എഫക്റ്റാണ് കൺട്രോൾ സീറോ ഫുൾ ഫുൾ ആയിട്ട് കാണുന്നതിന് ഫുൾ സ്ക്രീനും കൺട്രോൾ ഓൺ ഹൺഡ്രഡ് പെർസെൻറ്റേജിലും കാണുന്നതാണ് ഇനി ഈ ടെക്സ്റ്റിൽ ചെറിയ മാറ്റങ്ങൾ വരുത്താൻ പോവുകയാണ് ഇവിടെ നമുക്കറിയാം ഈ ഞാനിപ്പോൾ ഈ ഫയൽ ഓപ്പൺ ചെയ്തു ഇതിനകത്തേക്ക് ടെക്സ്റ്റിൽ എഡിറ്റിന് വരുത്തുന്നതിന് വേണ്ടി ആദ്യം നമ്മളിത് ഒരു ഡബിൾ ക്ലിക്ക് ഇതിനകത്ത് എവിടെയെങ്കിലും ഡബിൾ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് ഈ ടെക്സ്റ്റ് ആക്ടിവേറ്റ് ആക്കുക ഇപ്പോൾ ആക്ടിവേറ്റ് ആയി എന്നറിയാം നമുക്ക് ഈ സ്കെയിൽ തന്നെ കാണുമ്പോൾ ഇത് മനസ്സിലാവും ഇവിടെ ഇത് ആക്റ്റീവാണ് ഇനി നമ്മൾ ഇവിടെ മാറ്റങ്ങൾ വരുത്തുന്നതിന് സ്റ്റോറി എഡിറ്ററിലേക്ക് പോകണം അതിന് വേണ്ടി എഡിറ്റ് എഡിറ്റ് ടെക്സ്റ്റ് വിത്ത് സ്റ്റോറി എഡിറ്റർ എന്നുള്ള ഇതിൽ പ്രവേശിക്കുക ഇതിൽ വന്നതിന് ശേഷം ഈ വിൻഡോയിൽ നമുക്ക് ഈ വിൻഡോയിലാണ് നാം മാറ്റങ്ങൾ വരുത്തുന്നത് ഈ വിൻഡോയിൽ കൊടുക്കുന്ന എഫക്റ്റുകളാണ് നമുക്ക് നമ്മളുടെ മാസ്റ്റർ ഡോക്യുമെൻറ്റിൽ അപ്ലൈ ആവുന്നത് അപ്പം ഈ സ്റ്റോറി എഡിറ്ററിൽ നാം എൻ മാറ്റങ്ങൾ വരേണ്ട ഏരിയ ആദ്യം ഹൈലൈറ്റ് ചെയ്യണം ഞാനിപ്പോൾ ഈ ഹെഡിങ് ഇത് ഞാൻ മൗസ് ഉപയോഗിച്ച് ഹൈലൈറ്റ് ചെയ്തു ഹൈലൈറ്റ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഞാൻ ആദ്യം ഇതിൻ്റെ ഫോണ്ട് മാറ്റുകയാണ് ഞാൻ ഫോണ്ടുകൾ മാറ്റുന്നതിന് വേണ്ടി ഈ ഫോണ്ട് ലിസ്റ്റ് ഇവിടെ ധാരാളമുണ്ട് അതിനകത്തു നിന്ന് നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള ഫോണ്ടുകൾ ഇത് താഴേക്ക് പോയി നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള ഫോണ്ടുകളൊക്കെ നമുക്ക് എടുക്കാം ഞാനിവിടെ നിന്ന് ഒരു ഫോണ്ട് ലിബറേഷൻ ഷെറീഫ് ബോൾഡ് ഇറ്റാലിക് എന്നുള്ള ഒരു ഫോണ്ട് സെലക്ട് ചെയ്തു ഇപ്പോൾ മാറ്റങ്ങളൊന്നും വന്നിട്ടില്ല ഞാൻ ശരിക്കും ഫോണ്ട് മാറ്റിയിട്ടുണ്ട് ഇനി എനിക്ക് ഈ ക്യാഷ് മെമ്മറി ഇൻ കമ്പ്യൂട്ടർ ഓർഗനൈസേഷൻ്റെ ടെക്സ്റ്റ് സൈസ് വർദ്ധിപ്പിക്കണമെങ്കിൽ ഞാനത് ഇവിടെ നിന്ന് ഇപ്രകാരം ഞാനൊരു ട്വൻറ്റി ടു ആക്കി ഇതിനെ ടെക്സ്റ്റിൻ്റെ സെൻറ്ററിലാക്കണം നമുക്കറിയാം നേരത്തെയൊക്കെ നമ്മൾ പഠിച്ചതുപോലെ അലൈൻമെൻറ്റ് നാല് അലൈൻമെൻറ്റ് അഞ്ച് രീതിയിലാണുള്ളത് ലെഫ്റ്റ് അലൈൻമെൻറ്റ് സെൻട്രൽ അലൈൻമെൻറ്റ് റൈറ്റ് അലൈൻമെൻറ്റ് ജസ്റ്റിഫിക്കേഷൻ ആൻഡ് ഫോഴ്സ് ജസ്റ്റിഫൈ ഇങ്ങനെ അഞ്ച് രീതിയിലുണ്ട് ഇതിൽ ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ സെൻട്രൽ അലൈൻമെൻറ്റ് എന്നുള്ളതിൽ സെലക്ഷൻ കൊടുത്തു അതിനുശേഷം എനിക്ക് ഇതിനെ അണ്ടർലൈൻ ചെയ്യണം ഈ ഹെഡിങ് അണ്ടർലൈൻ ചെയ്യണം അണ്ടർലൈൻ ചെയ്യുന്നതിന് യു എന്നുള്ള ഈ അണ്ടർലൈനിൽ പോയി ഇതിന് അണ്ടർലൈൻ കൊടുത്തു ഓക്കെ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ ചെയ്തതിന് ശേഷം ഈ ഹെഡിങ്ങിൽ ഈ കാര്യങ്ങൾ ഇത്രയും എഫക്റ്റ് ആവാൻ നാം കമ്മിറ്റ് ചെയ്യണം കമ്മിറ്റ് ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടി ഇവിടെ ഒരു ടിക്ക് മാർക്കുണ്ട് അതിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക നോക്കുക നമ്മൾ കൊടുത്ത കണക്ക് തന്നെ ക്യാഷ് മെമ്മറി ഇൻ കമ്പ്യൂട്ടർ ഓർഗനൈസേഷൻ ഉള്ള ഹെഡിങ് അത് വലിയ സൈസ് ട്വൻറ്റി ടു ആയി അത് ഫോണ്ട് മാറി ദെൻ അണ്ടർലൈൻ വന്നു ഇനി സെൻട്രലൈസ് ആയി ഇനി വീണ്ടും സ്റ്റോറി എഡിറ്ററിലേക്ക് ഞാൻ വീണ്ടും പോവുകയാണ് ഡബിൾ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് ഇവിടെ ടെക്സ്റ്റ് ഈ ടെക്സ്റ്റിൽ നിന്നതുകൊണ്ട് എഡിറ്റ് എഡിറ്റ് വിത്ത് സ്റ്റോറി എഡിറ്റർ എന്ന് പോയി ഇതിൽ ഞാൻ ഈ ഒരു പാരഗ്രാഫിൻ്റെ ആദ്യത്തെ ഒരു സെൻറ്റൻസ് ഹൈലൈറ്റ് ചെയ്തു അത
ലെഫ്റ്റിലേക്ക് അലൈൻ ചെയ്ത് വരും റൈറ്റ് അലൈൻമെൻ്റ് പറഞ്ഞാൽ അത് റൈറ്റിലേക്ക് വരും സെൻട്രൽ അലൈൻമെൻ്റ് പറഞ്ഞാൽ സെൻട്രലിലേക്ക് വരും ഓക്കെ ഇത് ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ സെൻട്രലാക്കി ഇനി ഞാൻ ഈ ഒരു ആദ്യത്തെ പാരഗ്രാഫ് നോക്കുക ഈ പാരഗ്രാഫിൻ്റെ റൈറ്റ് എൻ്റെ ഓർഡർ അല്ല ശ്രദ്ധിക്കുക അവസാനത്തെ വരികളിലുണ്ട് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക ഓക്കെ ഈ രണ്ട് പാരഗ്രാഫിൻ്റെ ഇനി ഞാൻ ഈ ആദ്യത്തെ പാരഗ്രാഫിനെ മൊത്തത്തിൽ സെലക്ഷൻ കൊടുത്തു അതിന് ശേഷം ഞാനിവിടെ ജസ്റ്റിഫൈ ഫോസ് ജസ്റ്റിഫൈ എന്നുള്ള വ്യത്യാസമാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത് ജസ്റ്റിഫൈ എന്നുള്ള ഈ ആദ്യത്തെ ഇത് ജസ്റ്റിഫൈയിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്തു നോക്കുക ലെഫ്റ്റ് റൈറ്റ് അലൈൻമെൻറ്റുകൾ ഒരുപോലെ വന്നായി കാണാം ഇത് ജസ്റ്റിഫിക്കേഷനാണ് ഇനി അടുത്തത് ഫോഴ്സ് ജസ്റ്റിഫൈയിലേക്ക് പോവുകയാണ് അതിന് ഈ പാരഗ്രാഫ് മൊത്തത്തിൽ ഹൈലൈറ്റ് ചെയ്തു അതിന് ശേഷം ഇവിടെ നിന്ന് ഫോഴ്സ് ജസ്റ്റിഫൈ കൊടുത്തു ഫോഴ്സ് ജസ്റ്റിഫൈ ഫോഴ്സ് ജസ്റ്റിഫൈ കൊടുത്തു ഓക്കെ ഇതിന് ഇത് രണ്ടും എഫക്റ്റീവ് ആവാൻ നമ്മൾ ഇവിടെ നിന്ന് കമ്മിറ്റ് ബട്ടൺ കൊടുത്തു നോക്കുക രണ്ടും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം നമുക്കിവിടെ മനസ്സിലായി കാണും ആദ്യത്തതിൽ ജസ്റ്റിഫിക്കേഷനാണ് ലെഫ്റ്റ് റൈറ്റ് ഒരേപോലെ വന്നു അവസാനത്തെ ലൈൻ ലെഫ്റ്റ് ലൈൻ ആയി തന്നെ നിന്നു എന്നാൽ രണ്ടാമത്തെ പാരഗ്രാഫിൽ എല്ലാ ലൈനുകളും രണ്ട് സൈഡ് ഒരുപോലെ അലൈൻമെൻ്റ് ആയി വന്നു അവസാനത്തെ ആ സെൻറ്റൻസിൽ വാക്കുകളുടെ എണ്ണം കുറവാണ് എന്നിട്ടും അത് അത് അകലം കൊണ്ട് ആണ് ഇവിടെ ക്രമീകരിച്ചിരിക്കുന്നത് ഇത് ഇപ്പോൾ മനസ്സിലാണ്ട് ഈ കുറച്ച് വാക്കുകളിൽ ഇതിൽ നിന്ന് ഡിലീറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ പോലും ഇത് അകലം കൊണ്ട് ജസ്റ്റിഫൈ ആവും ഇതാണ് ജസ്റ്റിഫൈയും ഫോഴ്സ് ജസ്റ്റിഫൈ തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം ഈ കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായി കാണുമെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു ഇനി അടുത്തതായിട്ട് ഞാൻ ഈ മാൽവെയർ എന്നുള്ളൊരു ഹെഡിങ്ങിൽ ഒരു ചെറിയ മാറ്റം വരുത്താനാണ് അപ്പം എഡിറ്റ് എഡിറ്റ് വിത്ത് ടെക് സ്റ്റോറി എഡിറ്ററിലേക്ക് പോയി മാൽവെയർ എന്നുള്ളത് ഞാൻ സെലക്ട് ചെയ്തു സെലക്ട് ചെയ്തിട്ട് ഇതിനൊരു എഫക്റ്റ് കൊടുക്കാൻ പോവാണ് ഇതിനൊരു ഷാഡോ എഫക്റ്റ് കൊടുക്കുക അപ്പം അതിന് ഞാൻ ആദ്യം ഇതിൻ്റെ സൈസ് ഒന്ന് കുറച്ച് കൂട്ട് ഒരു പതിനാറ് പതിനെട്ട് സൈസ് ഇവിടെ കൊടുത്തു ദെൻ ഈ ഷാഡോ എഫക്റ്റിന് വേണ്ടി നമ്മൾ ഈ ഷാഡോ എഫക്റ്റ് എന്നുള്ള ഇതിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്തു അതിന് ഷാഡോ എഫക്റ്റിന് ഷാഡോ കളറുകൾ കൊടുക്കണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇവിടെ നിന്ന് എന്തെങ്കിലും കളറുകൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള ഒരു കളർ നമുക്ക് ഇവിടെ നിന്ന് സെലക്ട് ചെയ്യാം ഇത്രയും കൊടുത്തിട്ട് കമ്മിറ്റ് ചെയ്തു നോക്കുക മാൽവെയർ എന്നുള്ള ഹെഡിങ്ങിൽ വന്നുള്ള മാറ്റം എല്ലാവരും മനസ്സിലാക്കി കാണുമെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു ഇനി ഇവിടെ നോക്കുക ഈ രണ്ട് പാരഗ്രാഫുകളും സ്മോൾ ലെറ്ററിലാണ് ഇത് പ്രധാനമായിട്ട് ടൈപ്പ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് വ്യത്യാസം ശ്രദ്ധിക്കുക എഡിറ്റ് എഡിറ്റ് ടെക്സ്റ്റ് വിത്ത് സ്റ്റോറി എഡിറ്ററിലേക്ക് പോയി മാൽവെയറിൻ്റെ ആദ്യത്തെ പാരഗ്രാഫ് ഇപ്പോൾ എല്ലാം സ്മോൾ ലെറ്ററാണ് ഇതിനെ മൊത്തത്തിൽ ഞാൻ ക്യാപ്പിറ്റൽ ലെറ്ററിലേക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്യുകയാണ് പാരഗ്രാഫിൽ മൊത്തത്തിലുള്ള ഈ പാരഗ്രാഫ് ഞാൻ സെലക്ട് ചെയ്തു അതിനുശേഷം ക്യാപിറ്റൽ കെ സ്മോൾ കെ രണ്ടെണ്ണം ഇവിടെ ഉണ്ട് അതിൽ ആദ്യത്തെ സ്മോൾ ക്യാപിറ്റൽ കെ എന്നുള്ളതിൽ ഞാൻ ക്ലിക്ക് ചെയ്തു നോക്കുക കമ്മിറ്റ് ചെയ്തു എല്ലാം ഒരേപോലെ സ്മോൾ ലെറ്റർ ഇത് ക്യാപിറ്റലിലേക്ക് കൺവേർട്ടായി ഇനി വീണ്ടും അടുത്ത പാരഗ്രാഫ് സ്മോൾ ലെറ്ററിലാണ് ഇപ്പം നിൽക്കുന്നത് ഞാൻ ഇവിടെ നിന്നുകൊണ്ട് എഡിറ്റ് എഡിറ്റ് ടെക്സ്റ്റ് വിത്ത് സ്റ്റോറി എഡിറ്ററിലേക്ക് പോയി അതിൻ്റെ രണ്ടാമത്തെ പാരഗ്രാഫ് ഇവിടെ നിന്ന് സെലക്ഷൻ കൊടുത്തു കൊടുത്തതിന് ശേഷം ഞാൻ സ്മോൾ കെ ആണ് ഇവിടെ കൊടുക്കുന്നത് സ്മോൾ കെ കൊടുത്തു ഈ സ്മോൾ കെയിലെ പ്രത്യേകത എന്താണെന്ന് ഇപ്പോൾ നമുക്ക് കാണാം ഇവിടെ ഞാൻ കമ്മിറ്റ് ചെയ്തു ഇത് എഫക്റ്റീവ് വരാൻ വേണ്ടി കമ്മിറ്റ് ചെയ്തു നോക്കുക ഇതിൽ എല്ലാം ക്യാപിറ്റൽ ലെറ്റർ ആവുമെങ്കിലും നമ്മളുടെ ഡ്രോപ്പ് ക്യാപ്പ് പഠിച്ചതുപോലെ സെൻറ്റൻസിൻ്റെ ആദ്യത്തെ അക്ഷരം സാധാരണ മറ്റ് ലെറ്ററുകളെക്കാട്ടിലും വലിപ്പമുള്ളതായിട്ട് നമുക്കിവിടെ വ്യത്യാസം നമുക്കിവിടെ കാണാവുന്നതാണ് ടി ഇ ഡബ്ല്യു എ ഒക്കെ നമുക്ക് നോക്കിയാലേ ഈ വ്യത്യാസം മനസ്സിലാവും ദെൻ അടുത്ത ഒരു കാര്യം എഡിറ്റ് ഞാനിവിടെ എഡിറ്റ് ടെക്സ്റ്റ് വിത്ത് സ്റ്റോറി എഡിറ്ററിലേക്ക് പോവുകയാണ് അതിനുശേഷം ഇവിടെ ഞാൻ ക്യാരക്ടറിൻ്റെ സ്പേസിംഗ് ഒന്ന് വർദ്ധിപ്പിക്കാൻ പോവാണ് ഹൗ ടു പ്രിവെൻറ്റ് മാൽവെയർ അറ്റാക്സ് എന്നുള്ളത് ഞാൻ ഒന്ന് സെലക്ട് ചെയ്തു അതിനുശേഷം ക്യാരക്ടർ സ്പേസിംഗ് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി ഈ ഇവി
നമ്മളിപ്പം പഠിച്ച കുറച്ചധികം കാര്യങ്ങൾ പഠിച്ചു സ്റ്റോറി എഡിറ്റർ പ്രകാരം എങ്ങനെ ഹെഡിങ്ങൊക്കെ സെറ്റ് ചെയ്യാം ഫോണിൻ്റെ എങ്ങനെ മാറ്റാം അണ്ടർലൈൻ വേഡ് അണ്ടർലൈൻ എങ്ങനെ കൊടുക്കാം ടെക്സ്റ്റ് അണ്ടർലൈൻ എങ്ങനെ കൊടുക്കാം ഷാഡോ എഫക്റ്റ് എങ്ങനെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാം അലൈൻമെൻറ്റുകൾ എല്ലാം അഞ്ച് രീതിയിലുള്ള അലൈൻമെൻറ്റുകൾ പഠിച്ചു അതിൽ പ്രധാന നമുക്ക് ജസ്റ്റിഫിക്കേഷനും ഫോഴ്സ് ജസ്റ്റിഫിക്കേഷനും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം അറിയാം ദെൻ എങ്ങനെ ഒരു പാരഗ്രാഫിൻ്റെ അക്ഷരങ്ങളെ എല്ലാം ക്യാപ്പിനേറ്റർ ആക്കാം അതേപോലെ എങ്ങനെ സ്മോൾ ക്യാപ്സ് ആക്കാം ക്യാരക്ടർ സ്പേസിങ് എങ്ങനെ ഇൻക്രീസ് ചെയ്യിക്കാം ആദ്യമായ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ പഠിച്ചു എല്ലാവർക്കും ഈ ലെസൺ നല്ലതുപോലെ മനസ്സിലായി കാണുമെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു അടുത്ത് നമ്മുടെ സ്ക്രൈബ്സിൻ്റെ മൂന്നാം പാർട്ടിന് വേണ്ടി കാത്തിരിക്കുക ഇത്രയും നേരം ശ്രദ്ധിച്ചതിൽ എല്ലാവർക്കും നന്ദി താങ്ക് യു